Hello, hello. Hello, Miss. Hi, Miguel. How are you? Fine, you? I'm fine as well. Thank you for asking. How was your day? Oh, very, very uh, uh, hard. Yeah, I imagine. Yes. Mm -hmm. All right, but the I good think... thing is that we are here now. <laughs> I guess I'm the cansado. <laughs> bueno, un poquito. <laughs> right. Yes. Yeah. All right. Thank you very uh, much for coming. The mess. I'm sorry? Yes. Pick yes. The mess. Mm -hmm. End of the month, yes, that's correct. Mm -hmm. And the good thing as well is that next week is vacation. Are um are you are you having vacations next week? Next week? No. Oh. Only the Friday. Oh okay. Yeah, me too. Mm -hmm. <laughs> yeah. <laughs> so I'm like, yes. I mean, the good thing is that there will be less traffic. So. Eso va a ser lo bueno, creo yo. Creo, espero que haya menos tráfico. <laughs> Sí, desde el, el lunes. Ajá, así uh -huh. que esperamos que sí haya menos tráfico. <laughs> Good evening. Good evening, Carolina. How are you? Hi, thank you, teacher. Awesome, I'm happy to hear that. How was your day? I am very well. <laughs> awesome, then. Thank you. Yes. <laughs> <laughs> All right, cool. So, guys, today is the last day of the course, right? Um, we finished with the classes. Uh, because we will have a pause next week because of vacations, right? Vamos a tener una pausa la siguiente semana por las vacaciones. And then I don't have a date yet. No tengo una fecha por el momento para el siguiente módulo, pero siempre le van a avisar ya sea por WhatsApp o por correo cuando, comence, cuando iniciaría el siguiente módulo, right? So um, also remember that we have until today to finish the final exam. Tenemos hasta el día de hoy para finalizar eh, el examen final, valga la redundancia, y completar hasta el 80% la plataforma. Si ya la completaron, no se preocupen, y muchas gracias, por cierto, por haberla completado. Solo es un recordatorio por si todavía les falta un poquito, aún tienen tiempo para aumentar el porcentaje eh, de, de, de todos los contenidos de la plataforma. So, What we will cover today, como les mencioné, vamos a ver, solo déjenme compartirles la pantalla. Denme un momento. Okay. Jeez. Déjenme saber. Si pueden ver mi pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Ya, yes, teacher. Ah, ok, chivo. Eh, so. Before we continue, uh, as I mentioned yesterday, we will uh, cover the whole exam, right? Uh, we will solve it together uh, so we can have the answers to the, to the test in case you, um, you are missing some of them. Vamos a resolverlo entre todos el examen ahorita. En caso de que les hagan falta algunas, espero que esto les, les sea de, de apoyo para que puedan, para que puedan este, completarlo. In, in the other way. So, first we have a uh, letter, the section A, that this is about listening. What we need to do is to listen to the conversations and then click the correct information. So, let me know, uh, let me test the audio first. Listen to the con. Can you hear to the audio? Can you listen to the audio? Yes. Okay. Yes, teacher. Thank you very much. So I'm going to mute myself so we can pay attention to it and then we can answer the questions. All right. Thank you. Conversations. Right. Check the correct information. One. Excuse me. I'm looking for someone. I'm meeting her for lunch here. Her name is Emily Black. All right. What does she look like? Let's see. She's about 25, I guess. Look over there. Is she the one with the long black hair? Uh, no, that's not her. 
Emily's fairly short and has... Oh, I think I see her. Look, she's waving at you. Two. Sarah, did you hear that Judy has a new boyfriend? No, I didn't. What's he like? Well, his name's Steve, and he's very nice. And he's tall, really tall. He's over six feet tall. What color is his hair? His hair is blonde and curly. He sounds very handsome. He is, and he's the same age as Judy. So he's only 19? Yes, that's right. Three. All right, Mr. Brown. Tell me again what happened here. Thank you, officer. I told you, the man took my wife's purse from the back of her chair. We were at this table. What did the thief look like? I told you, he was elderly. He was maybe in his 70s. And about how tall was he? You mean how short was he? He was short, only about five feet tall. What else do you remember? Well, he had on baggy pants and a red t-shirt. He also had a white beard. Four. Hi, I'm new here. My name's Sharon. I'm Charlie. Welcome to our school party. Do you want something to eat? Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. Which ones are they? They're that good-looking couple sitting on the couch. Oh, I see them. Thanks. And one more thing. Is Clara here? I need to ask her a question about her homework for tomorrow. Let me see. Oh, yes, I see her. She's wearing jeans and a red sweater. She's standing over there talking to Tom. Okay. So that was it. Uh, that was the audio. So let's go back to the questions, right? Now that we listen to the conversation, let's ch let's choose the correct answer. So for the first conversation, which one do you remember it is? Emily, fairly short and about 25. Thank you very much, Mauricio. So that's correct. Emily is fairly short and about 25. Thank you. What about number two? Steve is really tall and has curly blonde hair. Perfect. Thank you very much. That is correct. And what about number three? The tip was short, had mm -hmm. a big beard, and mm -hmm. was uh, elderly. I don't know. I, I don't know. Yeah, you said it right. Say. Lo dijo bien. Elderly. 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 Huh. Okay. Uh -huh. Elderly. Yes, that's a kind of complicated. Pero sí lo dijo bien. Elderly. All right. Okay. Thank you very much. And what about number four? The last one. The last one? A and J and Penny are the attractive couple sitting on the coach. That is correct. Thank you very much. So, así quedarían, right? Vamos a regresar. Y la una, la uno, perdón, sería Emily is fairly short and about 25. Number two is Steve is really tall. Is really tall, I'm sorry, and has curly blonde hair. Number three is the thief was short had a white bird and was elderly and number four is aj and penny are the attractive couple sitting on the couch all right any questions on section uh on section a if there are no questions we will continue no. okay cool then so let's continue with section b with this one, well, you need it, what you need to do is to complete the conversations, right? Use the present perfect of the, um, of the verbs given in the brackets, right? In the parentheses. So what you need to do is to know uh, if you need to use the past participle of the verb or if it needs to be have or has, right? So in the first one, have you to any good movie lately? What is the participle of be? In. Being perfect. So let's go with letter B. Uh, what is the participle of C? 
sin. Perfect, thank you. What about this one? Sería have or has? Has. That is correct. And the last one, what is the participle of have? Have. Perfect, thank you. So it's had. Now let's go with part number two. In this one, you need to do the same thing. You need to read the sentences and then choose the correct answer, right? So in this one that we're talking about uh, in a specific uh, a period of time, it says I lived in Boston, so it will be for or since. For. 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 Thank you. What about the number two? My wife and I have gone to Costa Rica every year. Yes. Perfect. Yes. Thank you. And the last one. Is it for or since? When it says a long time. For. 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 Thank for. you. For. That is correct. Good. So, who would like to help me read uh, how it will be this sentence? ¿Quién me ayudaría a leer cómo se leería la oración número uno A? Ah. Have you been to any good movie lately? Thank you. Let's go with letter B. Who can help me read it? Yes, I have already uh, seen their films this month. Perfect. Thank you. Uh, who can help me read number two? Has he ever eaten Thai food before? Perfect, thank you very much. And letter B from number two. No, he has never had it in his life. Perfect, thank you. All right, let's go with this one. How we will be with the word for there. ¿Cómo se leería con la palabra for acá? ¿Qué me ayuda? I live in Boston for five years. I love every minute. I was there. Thank you, Miguel. All right, so let's go with number two. ¿Quién me ayuda con número dos? My wife and, and I have gone to Costa Rica every year since uh, 21. Yes, thank you. And let's go with the last one. ¿Cómo se leería la última? Patrick has studied Portuguese for a long time. He's a good speaker now. Perfect. Thank you, Anita. So that how it should be all the all the answers. I'm sorry from section B. Do you have any questions before we move on to the next one? Oh. No. All right then. Let's continue then. So in this one, what you need to do is to choose the correct answer, right? Uh, we need to we need to read the sentences and then choose the correct word. So let's go with this one. It says, my brother is, and then he's 20s and goes to college in Arizona. Which one, uh, which one it is? In. In. Perfect, thank you. What about I'm number two? Uh -huh, number one is in, but what about number two? Oh, see. Yes. He has because he's the third person. That is correct. Person, right? That is correct. In this case, it has because Tracy is a third person. Digamos, en lugar del nombre, utilizaríamos she, right? So, third person. Let's go with number three. Phil's nephew, and then the space. Five feet eight and has dark brown beard and mustache. Which one it is? Yes. Yes. All right. Thank you. Uh, let's go with number four. Has Martin ever an appointment? Lost. No, it's, it's busy. Uh -huh. and, yes, that's correct. In this case, it's missed. Mm hmm missed an appointment what about number five how many times have you lost your drive, drive. Your... no in this one la numero cinco. 
phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. That's correct. Cell phone. Y sí, la número 6, ya me dijeron la respuesta, uh, driven, right? Así que así quedarían. ¿Quién me ayuda a leer cómo quedaría toda la oración de la número 1? Uh, my brother is in his uh, 20s and, con, and going to college in Arizona. Perfect, thank you. What about number 2? Tracy has short, straight black, high and blue eyes. Perfect, thank you. Who helps me read number three? First nephew uh, is five feet eight uh, and has dark brown bear and mustache. mustache. Yes, perfect, thank you. What about number four? Has Martin ever missed an appointment? That's correct, thank you. And let's go with number five. How many times have you lost your cell phone? Thank you, Carolina. And let's go with number six. Did you ever drive in a truck? Yes, perfect. Thank you very much. So that's how we should be with section C. Any questions with section C? Teacher. No question. Okay. All right. Sí, dígame. ¿Y eso de qué es? Perdona que acabo de entrar a la clase. Ah, no, no se preocupe, Wilfredo. Estamos viendo, bueno, estamos resolviendo el examen final. Ah, el examen final. Sí. Estamos dándoles copia. Ah, oh. oh, ok. <ríe> sí. Perfecto. Sí, pues sí. Ahí que se apoyen. Right? Ok. All Gracias. Right. Ya sabe, un gusto. Bueno, si no hay preguntas con la sección C, continuamos con la penúltima que es la D. Right? So, on this one, uh, this one was the kind Ay. of the rebellious, rebellious one. Esta fue como la, la parte rebelde del, del, del problem. test. Very yes. Yeah, well, we don't know why. Yeah, I don't know why, honestly, because, um, yeah, honestly, I don't know why. Because, I mean, yeah, being honest, I don't know what happened. But the thing is that the platform accepts two answers uh, for each one of them. Creo que lo que pasa es que la plataforma acepta dos, dos respuestas por cada una de las, de las preguntas. So, eh, como son adjetivos, no sé si se recuerdan que les dije que los adjetivos pueden llevar un orden, pero en realidad el orden lo van a poner ustedes Bárbaro, enfatizando, enfatizando cuál adjetivo Manguito. quieren. Enfatizando Manguito. cuál. Manguito. <laughs> Sorry. <laughs> Perdón, podemos apagar un ratito los micrófonos. Me distrae el manguito. <laughs> I'm sorry. Delicious, delicious. Yeah, I love manguito. I want a manguito. <laughs> yes, I'm sorry. Lo siento, lo siento. No, no tengo pena, no tengo pena. Pero invítame a manguito. Okay. Bye, yes. bye. Yo lo doy. Chido, gracias. Lo que pasa es que en esta, ajá, lo que pasa es que en esta acepta dos, dos respuestas. Y como son adjetivos, lo que estaba mencionando, que el adjetivo que va a ir al principio es en el que ustedes quieren darle más énfasis. Por ejemplo, la primera, eh, tenemos dos adjetivos, uno que menciona el físico de Christy y otro que menciona la edad de ella. Entonces, o podía ir primero la edad y luego gorgeous. O sea, in her 30s and gorgeous. O podría ir gorgeous and in her 30s. Creo que eso fue como eh, lo que pasó en la plataforma. Right? So here you can have two answers. Aquí podemos tener dos respuestas. Podría ser, Christy is really gorgeous and in her 30s. Así. Y también puede ser, Christy is in her 30s. And really gorgeous. Right? Y le va a aceptar las dos. So in this a case. No me aceptó una, dicho. ¿Cuál? No, ¿Se recordará cuál? La segunda no me aceptó. 
Pero o la sea, primera sí. Al final de... Ajá, la primera sí, la segunda no me la aceptó, no sé por qué. A, sí. a algún punto quizás yo no me fijé. Sí, pero es, igual no me esa es otra cosa también, de que si le pone, no necesariamente un punto, pero un espacio extra, lo cuenta como un carácter. Entonces sería de revisar si hay espacios extra entre las palabras o al final. Porque, por ejemplo, si yo le pongo un espacio al final, ya no me la va a aceptar. Negra. Espérenme, me la aceptó. ¿Qué? Sí. <ríe> Antes no la Ajá, aceptaba. Es que... eh. Qué raro. Es el detalle. <ríe> no, este también está loco, teacher. Ah, vaya, ahí sabe. Aceptaba, no. no, miren, le puse, le puse un espacio aquí. Uy, espérenme. Al principio, después entre Christy e Is. Y si se fijan, uh -huh. me la marca como mala. Pero si yo le uh -huh. quito ese espacio, ya me la va a marcar como buena. Uh -huh. Entonces, sería revisar, porque a veces a mí me pasa de que cuando voy escribiendo, no me fijo si pongo espacios extra o letras extra. Entonces, sería de revisar uh -huh. eso. Ajá. Eh, esperemos que eso haya sido. <ríe> que porque no se sí, okay. Ah, pero lo bueno es de que le aceptó la primera. Ahí es... Sí, ¿Ah? sí ahí es, eh, sobre todo... La que nosotros la que nosotros querramos Lo bueno es que no le pide okay. Una sola respuesta Sino que le da la oportunidad de dar dos Ok All right. And it's the same for the second one Lo mismo para la segunda uh, Because it's a question You can either do Does Sam wear glasses And have a message Pero también va a funcionar Si ponemos esta Does Sam have a message And wear glasses Tendría que aceptarles ambas, right? Either or. Y lo mismo pasa con la tercera. En la tercera, como es oración, podemos ponerlo así. Cindy has long red hair and is medium height. Esta de acá, right? Me la debe de aceptar. Y también me debería de aceptar la otra que dice Cindy is medium height and has long red hair si se fijan solo le damos vuelta a los a, a, a los um, a los adjetivos y lo mismo sucede con la última que dice uh, who's the person sitting on the couch next to Jason vamos a ponerla aquí les puede aceptar esta vamos a ver el espacio del final la, la que acabo de poner es esta primera. Who's the person sitting on the couch next to Jason? Pero también les debería de aceptar la segunda que dice Who's the person sitting next to Jason on the couch? Right? Les tendría que aceptar cualquiera de las dos. Si aún no lo han hecho, le acabo de tomar screenshot y yo se los envío al WhatsApp para que puedan corregir. E igual, si ustedes quieren probar... No les va a quitar, por ejemplo, si yo me equivoco, hasta donde yo me acuerdo, si yo dejo de poner esta, así ah, les quitan los puntos. Ah, pues no, no lo hagan. <ríe> right? so, pero pueden ir a probar las respuestas para ver si les aceptas la segunda. Si no, le dejan la que la, que, la, la, que la plataforma les aceptó. All right? Any questions on this one? Ya le voy a enviar el screenshot. No questions? No questions. Ok, then. Entonces vamos ya con la última parte. Oops, no borré eso. Pero ahí está. All right. So on this one, what we needed to do is to read. Um, uh, I'm sorry, is to read this part where uh, that is um, Sarah sending an email to Nina. Right? Now. What we will do right now is that I want you to um, read it for me. Vamos a practicar nuestra lectura acá. Vamos a tener a un par de ustedes que me ayuden a leer. Y, por ejemplo, vamos a terminar aquí. Otra persona va a comenzar de aquí. Y va a terminar aquí. Otra persona va a terminar aquí. Y otra persona va a leer el resto. Entonces seríamos 1, 2, 3, 4, 5, 
6. So, who would like to read the first part? Hasta donde llega el anaranjado, tendría, eh, van a terminar de leer. Y luego comienza la siguiente persona. ¿Quién me ayuda con la primera parte? Ay. All right, Naita, thank you. Hi, Nina. Guess what? Moved into my new apartment yesterday. I really like my, my roommates. I also like the neighborhood. Thank you. Uh, who helps me with the second one? There are a lot of different restaurants here. Last night, I ate a Vietnamese restaurant just around the corner. The food was delicious. Thank you. Who helps me with the next one? Me. Thank you. And, and I want to try a new Brazilian restaurant near here. For breakfast this morning, I came to this great coffee shop across my across from my apartment. Thank you. Uh, who likes to help me with the next one? Me. Thank you. Actually, it's an internet coffee. coffee. Uh, so I am in, emailing, you know, it's a really convenient neighbor, neighborhood. Yes. Is it? Yes, neighborhood. Me. Thank you. There is a laundromat on our street. And there are some interesting stores too. One store sells a lot of Amazon CDs, DVDs, e-books from all over the world. Thank you. Uh, who helps me with the last part? And my roommate told, told me there, there's a dance club just two blocks away. I want to go dancing every weekend. Come visit Sarah. All right. Thank you, Mauricio. All right. So this is the email that um, ¿Qué hice? Espérenme. No quería hacer eso. Sorry. Solo quería cerrar el cuadrito ese. All right. So, this is the email that Sarah sent to Nina, right? So, let's go ahead. The instructions for this one says that we need to read Sarah's email. We already did. And then check four things she can do in her neighborhood. So, what are the four things you remember she can do in her new neighborhood? Go dancing. Go dancing. Thank you. Send emails. Send emails. Send emails. Uh huh. Send Go shopping. Wash. Go shopping. Yes, that Wash. would be Wash. perfect. Thank you to you both. So these are the four things she can do. Right? She can go dancing. She can go shopping. She can send emails and she can wash and dry clothes, right? So that is uh, that is the four things she can do at her new neighborhood. Um, any questions with this part? No question. All right, thank you. <laughs> yes, estaba esperando que me dijeran. All right then, so. Uh, this is this will be the test uh, that you can go ahead and and solve, right? Um, just let me check something real quick. Wait. Okay. Good. So. Uh, that will be the test that, remember, we have until today to finish um, before 11.59 p.m. Remember that this is one of the requirements that Insaforb has so we can go ahead and um, and so they can accept, right, the, the or inscription for the next module, right, para que puedan aceptar la inscripción al siguiente módulo. Now, because we still have plenty of time to practice present perfect, Como tenemos todavía tiempo suficiente para practicar el presente perfecto, right? I brought other questions uh, for you to practice. 
he traído otras preguntas que las pueden hacer y las puedan tomar como ejemplo para que podamos crear nuevas, este, para que puedan crear nuevas preguntas, right? Y the only, and I'm sorry, y les acabo de decir, perdón. And the only thing that you need to remember is that if we have a question with have, the answer will be yes and no. And if you have a WH question, the answer will be uh, with the whole sentence, right? La respuesta va a ser una oración completa en presente perfecto. All right? So, uh, I already sent the questions to the chat through Zoom. And also, I sent you the, the questions to uh, through WhatsApp. Because I know that sometimes the information gets lost on Zoom. In case you get disconnected, you still have the information on WhatsApp. So this will be the last practice from the class. Esta va a ser la última práctica de la clase. No sé si hay alguna pregunta antes de separarlos por grupos. Teacher. Dígame. In the last question, uh, is how, how, huh? Uh, you, I'm uh, sorry. No veía, no veía la, la letra. Ok, no problem. Oh, ok, then. Igual, le acabo de mandar las preguntas al chat de Zoom y al chat de WhatsApp eh, para que las puedan tener ahí para preguntárselas entre ustedes. Este solo es un ejemplo. Ustedes pueden crear nuevas a partir de sus experiencias o a partir de la conversación que ustedes tengan eh, en el grupo. Right? Recuerden que el presente perfecto lo que lleva es have o has y el participio del verbo. Right? Y así sure. respondemos. Sí, bien. Yeah. I have a question in this one. Uh, what is the best and worst restaurant you have eaten at? Ahí este, yo quisiera que expli me explicara un poquito, o a todos. ¿Por qué el at va al final? Oh, in this case, because we are using adjectives. Um, if we sí. use adjectives, uh -huh. okay. cuando los adjetivos... Si estoy diciendo que estoy viendo el partido y estoy recibiendo la clase. All right. When the adjective goes at the beginning in the in a question, then the preposition of time goes at the end. Cuando tenemos adjetivos, ellos van al principio en la oración, right? No como en el español que van después. Entonces, cuando tenemos preguntas y tenemos adjetivos y preposición de tiempo, se, se seguiría el orden. La pregunta WH, adjetivos, sujeto o complemento y la preposición de tiempo va al final. Eso digamos mm, no. que sería, ah, that would be the rule. Uh -huh. Por eso es que no va, no, no iría como, what is the best restaurant, best and worst at restaurant. Porque digamos que no tendría sentido la oración porque tenemos adjetivos. Entonces los adjetivos de cierta manera nos modifican toda la pregunta. Entonces lo que se hace, la regla dice que el, la preposición de tiempo se pone al final, pero solo con at que es de lugar. Only this case, only with at. And... Only with at. It goes okay. at the end. Siempre va a ir al, al, al final, al principio. Ay Dios. No, al final. <laughs> yes. At the end. Uh -huh. At the end. That's okay. correct. Okay. Thank yes. you very much. You're welcome. Um, antes de que nos vayamos, ¿hay alguna pregunta? Le puedo traducir las, las preguntas. In case there are words you don't, you're not familiar with. En caso de que hayan palabras que no estemos familiarizados. So the first yeah. one says, what interesting foods have you eaten? ¿Qué comida interesante alguna vez han comido? Valga la redundancia. La segunda es, what are some unique accomplishments you have done? ¿Cuáles son logros únicos que hayan realizado? La tercera es, have you ever screamed at someone in public? ¿Alguna vez le han gritado a alguien en público? Who is the greatest oh, no. person you have ever met? ¿Cuál es la persona más grandiosa que alguna vez hayan conocido? En esa puede ser amigos, familiares, celebridades, lo, quien sea, que ustedes quieran. Uh, la otra es, how long have you studied English? ¿Por cuánto tiempo han estudiado inglés? Uh, what is the best and worst restaurant you have eaten at? ¿Cuál es el mejor y el peor restaurante en el que alguna vez hayan comido? Y la última es, what have you done a lot this week? ¿Qué es lo que han hecho un montón en esta semana? Right? Aquí, digamos, creo que las únicas dos 
palabras con las que no estamos familiarizados era con esta, como decir única, y accomplishments, que significa logros. Uy, se me fue hasta abajo el paréntesis. Logros, right? Esas serían. O no sé si hay otra y la pongo entre paréntesis y me dicen. No. Ok, bueno. Um, entonces creo que no hay preguntas. Ya les mandé eh, los ejemplos al chat. Y ahorita los vamos a, nos, vamos, nos vamos a separar por grupos. Recordemos que las prácticas es importante. Aprovechemos que es el último día para practicar. Eh, if you have any questions, ya saben, pueden apretarle el botoncito para que yo llegue a su grupo. Uh, let's go ahead and accept the invitations, everybody. Ah, no, no, I have no interest in food, only normal, <laughs> <laughs> Na, nothing, nothing de pancaterrana, nothing. <laughs> <laughs> uh, sweet beans. <laughs> yes. Yes. No, no, no. Yes, no. I eating, I eating. Beans, eh, 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 sweet beans. Oh, really? Yes. <gasps> it's a Do you like? It's a um, so so. It's a Domi Dominican food. Ah. On the 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 serve. Okay. Interesting. <laughs> you, Claudia. I mean, the Eastern food, eh, solo lo he probado, mapache. Mm. Oh, really? Oops. <laughs> really? It's so cool. Oh, it's my first... Uh, pass uh, the, someone say it uh, como se llama el animal mapache mapache <laughs> es así como el de la caricatura de candy ¿no? no I don't know clean <laughs> chess and you teacher Miss, yes. you eat, you eat mapache, eating. No, I haven't. <laughs> <laughs> yeah, it sounds weird. <laughs> the, the only weird thing that I have eaten is garrobo. Con quién está hablando? Con Jennifer. Yeah, garrobo. Do you like teach? Uh, Teacher? Like, yes. Uh, do you like uh, garrobo? I don't. Solo lo he probado. <laughs> I just tasted oh. it. I, it's, it's weird, the taste. But I mean, it's not that bad. <laughs> uh, oh, no. Yes. Oh, wait. Alguien me está pidiendo ayuda. Ahorita regreso. Okay. Tengo un okay. What? 
Eh, sí, eh, creería yo que la respuesta es eh, eh, utilizando el hatter. Por uh -huh. ejemplo, I have, I, have eating, I have eating rabbit with onion. I, I don't know what to say. Eh, conejo encebollado. It's very interesting for me. ¿Por el green? No me provoca eso. Conejo. Uh -huh. Rabbit. Rabbit with el onion. Rabbit. O oh, no sé. Teach. Hola, hola. Sí, aquí estoy. Dígame. No pas. ¿El qué, perdón? Ayúdenos. Oh, yeah, go ahead. ¿En qué les puedo ayudar? Eh, cuando, cuando hablamos en el presente, pero en el presente perfecto, con la pregunta de si has comido algo interesante. Uh -huh. eh, la, la respuesta tiene que iniciar con hatpea, que he comido. Siempre utiliza el, el mismo participio. Ajá. I have eaten y de ahí dice el qué. Por ejemplo, acabo de escuchar sí. conejo encebollado. <risa> yeah. Interesante. Yes. Ajá, so it's like, ¿quién probó eso? Tengo curiosidad. <risa> es rico, yo he probado. De verdad. Sí. Ah, me, dicen, me dicen que el conejo, eh, no me acuerdo quién me dijo que es, que es bueno, right Es riquísimo, pero nunca, sí. Ah, es como, tengo la curiosidad, pero no he tenido la oportunidad de probar. Ni me provoca, a mí me provoca. <ríe> que sabe apoyo dicen. Sabe apoyo sí, con, textura, con textura de la carne, normal, pero este, la textura, pero el sabor es algo como apoyo. De pero encebollado y ahí en la tiquisaya lo, 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 lo probé encebollado y solo no, 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 no me provoca <ríe> no, yo lo más raro que he probado es garrobo porque mi abuelita hizo ah, una vez ajá y si, en... dicen que es rico, ¿verdad? y eso es como más sí. común que se lo coma la gente ajá. yo nunca he probado eso Sí, y fíjese que no es mentira, sabe como apoyo. <ríe> Porque mi abuelita lo hizo así en, en al guayste. No sé si así se dice. <ríe> Pero al guayste. Ajá. En eso lo correcto. hizo Isabel. Es correcto. Ah, va, gracias. Ah, pues así lo hizo y a mí me pareció que estaba apetecible. <ríe> ah. <ríe> sí. O sea, no es mi comida favorita, pero estaba bueno. <ríe> Uh, Yo creo que esas comidas exóticas nunca las he probado, ni me provocan comerlas tampoco. Solo la rana falta probar y yo estaré completo. Las ancas de rana, ay, ¿qué más ha probado? Eh, iguana, garrobo, venado, es riquísimo también. Sí, es venado, es cierto, yo también he probado. Y, y otro que le dicen peligüey. Peligüey también. Uh -huh. El peligüey, sí, el peligüey, sí. Ya no recuerdo. Bueno, ah, ¿Cómo se dice? Ex, ex, stranger, ex stranger food, ¿qué es eso, verdad, teacher? Sí, yes, strange food o... Oh, um, Interesting food, digamos. Pero it can be a strange food. Because not everybody eats it. Porque no todas las personas lo, lo consumen. Yeah. Thanks, mm -hmm. You're welcome. Okay, Next. another question. No. Next question. Or next question. Next question. Uh, the next question. What are some unique accomplishments you have done? ¿Qué dijo la ¿Qué dijo la teacher que quería decir eso? Vamos a ver. Ah, logros. Logros únicos. Únicos. Mm -hmm. Logros, sí, sí, que los anote. Logros únicos. Ay. 
I have yeah. accomplishment. Yeah. Um, Logros únicos. Pueden ser académicos, personales, ¿verdad? laborales. Uh -huh. um, sí, puede ser cualquiera de esas. Uh -huh. Logros. Ay, no sé. Teacher. Uh -huh. Y ahí, ¿cómo sería la respuesta? I have. Uh, ah, no sé, ¿cómo sería, teacher? Podría poner, I have, I have accomplished. I have accomplished. Ah, I have accomplished. I have accomplished. The, the learn, uh, learn the English. Uh -huh. Esa es una. Yes. Oh. Yes, it's correct. Ah, okay. Mm -hmm. Okay, okay. It can be that. For some people, it can be also um, that they know how to ride a bicycle. Hay gente que su mayor logro ha sido este, andar en bicicleta, manejar también. For example, to my mom. Ah, yes. Ah, she's, she's very... Uh, she is scared to drive, so she feels like one of her accomplishments is to that she learned how to drive. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. So that it can be anything. What's something that it was for you a lot? Algo que significó un montón para usted. Oh. Y el ah, otro compañero bueno, se fue. Bueno, bueno, porque, bueno porque es un logro. Ajá. Algo que digamos que usted se siente orgulloso y diga, lo logré. Ah. Ajá. Eh, lo que usted estaba diciendo de, de aprender a manejar. Ajá, esa es, es una. Uh, ¿Cómo my... es? Uh, I have accomplished, have accomplished or I have accomplished to learn how to drive. How to drive. How to drive. Mm -hmm. how, how to drive. ¿Cómo? ¿Cómo manejar? How. Uh -huh. How. Ah, how. How to drive. Ah, okay. I have, I have accomplished, I have accomplishment how to drive. Uh -huh. Así es. Yes. Ahí le puse en el chat. I have accomplished to learn how to learn how to try. Uh -huh. How to try. Ay, un logro de, de inglés va a ser cuando yo pueda escuchar y entenderlo. <risa> Bien. <risa> Muy pronto ya va a ver. Uh -huh. Sí, sí. Pero es, este sería el logro de mi vida. Porque yeah. siempre lo he intentado y ay, no, no, es como que si me pongo una barrera yo misma. Entonces, uh -huh. ese sería el logro uh -huh. perfecto de mi vida. <risa> <risa> el poder hablarlo fluido y entender a la otra persona qué es lo que está diciendo. Porque si lo leo, pues más o menos. Y escribirlo también realmente es todo. <risa> you will. I know that you will. Yo sé que lo va a lograr. Sí, yo espero. <risa> yes. Bueno. ¿Y qué se hizo? ¿Cómo se llama el otro compañero? Bueno, se fue. Sí, bueno, se en fue. la otra se fue. Next question. ¿Cuál es? Have you ever screamed and sound in public? Que si alguien había gritado, ¿verdad? Era en público. Uh -huh. Buenas noches, café.
Eh, la respuesta sería... I never, teacher. Oh. I have never. Uh -huh. I have never. I have. Uh, I can kill. I have never. Uh -huh. Uh -huh. Sí, nunca lo he hecho. Uh -huh. I, sí, no. Uh -huh. I have never screamed at some, some, ¿qué? ¿Cómo se dice? Someone. Someone. Uh -huh. En public. Okay. Wilfredo. Wilfredo. Se fue. Hola, hola, hola. No, ah, hola, hola. Ando buscando, ando buscando cena. Ah, bueno. Ahí está ando, hora, cena tía. Está bien. ¿Ah? Ahí está hora ya con las 10. Ah, sí, lo que pasa es que está ocupado por otra casa. Ah, bueno. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Estamos en la tercera. Have you ever at some summons in public? ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? Repeat. Have you ever screamed? Screamed? At some summit in public. Oh. Uh, es la tercera. No, I never, I never, I never screamed someone in public. Okay. Okay. I remember, but. <laughs> um, and you? I never, I never too. Eh, eh. Okay, teacher. No le escuché la pregunta, perdón. La tercera. Ah. Have you ever screened someone in public? Yes, I have. <laughs> It's not that, no, 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 que estoy orgullosa. Yes. Hey, it was just one time, cuando estaba chiquita. <laughs> yes. Pero okay. de ella no. <laughs> yes. Um, next. Next. Who is, the, who is the greatest person you have ever met? Um, es meet, es meet, meet o meet? Met. Met. Mm -hmm. Met. Yep. Ah. I have, I have person, I have great person is my mother. <laughs> mm -hmm. Me too. Okay. You Me. Mm -hmm. uh, I don't know. Um, eh, quizás me eh, bueno, sí quizás fue mi mamá okay. ella también okay uh -huh. eh, next how long have you studied English ah uh, I have ah uh, Um, six or, or seven years ago, or no, como es teacher, perdón, este es uh, la respuesta. Mm -hmm. I have studied. I have studied mm -hmm. for, for six years ago. For or solo for six years. Mm -hmm. For six years. Mm -hmm. Okay. Ah, pues, esa. 
<laughs> I have studied English for, for um, eh, un año, ¿cómo te voy Once. For a year? One years, one years. Oh, for a year. Okay. What is the best and worst restaurant you have eat at? Eating at? Um, I. I uh, bet restaurant. Um, the mejor comida. No yeah. no, 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 me acuerdo cómo es que se llamaba. O se llama. Pero solo habían mariscos, solo mariscos, mariscos. Puerto Marisco. En Estado, no, fue en Estados Unidos. Pero había ah, mariscos de todas formas. Posibles, pero no me acuerdo cómo se llama. No se llama Red Lobster. Es que no, 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 no recuerdo, le mentiría. Pero. De todos los mariscos, de todas las formas, los camarones riquísimos, ricos, ricos. Tenían ballena. De todo había, de todo. Era grande. ¿En todo. serio? Uh -huh. Wow. Bien rico. Solo mariscos, solo mariscos. Genial. Era París, como áreas donde estaban. Como buffet. Como baja buffet. Exacto. Mm. Pero claro, uno lo que conoce, ¿verdad? Porque no me atrevía a comer así cosas que uno conoce también. Claro, <ríe> sí. solo en camarones nada más. Ajá. Está bien. Ok. ¿Y el, ¿Y el peor? El peor. Quiero ver, el peor es... Bueno, no, no lo recuerdo. Uh, quiero ver el peor. Okay. Sí, creo que no. No hay un así peor. Ok. For me, the best restaurant uh, is the house. My house, my home. Oh, wow. Yes. Uh, quesito con tortilla. Mm. Uh -huh. um, the World Restaurant is the El Rancho de Don Jere. Really? In serio? ¿Y qué comió? ¿Qué pidió? Sí. Ah, uh, ese Peliway. Ya ve, pero no estoy pidiendo cosas que no conozco. <laughs> pero a mí me han dicho que era bueno. Que era bien blandita la carne y todo. Quizás como lo preparan, ¿verdad? A lo mejor. Vamos sí, a regresar. Porque... No me había fijado en ahora. Ok. Sorry. Yes. Let's go back. Don't worry. Hey guys, I'm sorry. So it's already time. Um, before um, before we go, I, I would like to know if we have any questions. Now that is Nos uh, quiere, yeah. Now that is the last. Quiere dar una buena despedida, the teacher. Nos quiere, <laughs> quiere pelar ahora. Yeah, we pose. Pose, yes. I don't have anything here, but yeah. Um, thank you very much guys for joining to the classes really it's been a pleasure and i'm glad that i got to meet everybody um and really you've been great students han sido unos estudiantes excelentes y ha sido un placer conocerlos de verdad gracias por unirse a las clases gracias por quedarse la práctica right porque es de la, la única manera que vamos a mejorar 
y entre más practiquemos, entre más hablemos, eh, vamos, a, vamos a ser mejores cada día. Y sí, de verdad ha sido un gusto y un placer haberles ayudado eh, en todo lo que he podido, right Y sí, de verdad, muchas gracias. Okay. Nice to meet you. Un gusto, teacher. Un gusto, teacher. Un gusto. Gracias. No, gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes. Considero que hemos aprendido bastante con usted, teacher, y le agradecemos mucho porque nos ha dado bastante gramática y bastante aplicación de conversación. Gracias. La felicito por su forma de, 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 de tener su pedagogía. No, Muchas gracias. La metodología es muy buena, sí. Gracias, de verdad que se les aprecia. Se les aprecia esto. Y sí, eh, en lo que puedo, ¿verdad?, ayudar eh, a mejorarlos, siempre lo voy a hacer. Es más, este, guarden por favor mi número de teléfono por si, eh, igual antes de que cierren el grupo, porque siempre cierran los grupos de chat, voy a enviarles unos libros que tengo en inglés para que cuando ustedes tengan tiempito los lean y aumenten su vocabulario, right? Es un vocabulario más. Ok, teacher. Ajá. Ok, muy bien, teacher. All right, sí, ahorita. ¿Mande? Excelente. Right. Excelente. All right. Sí, ahorita este, lo voy a buscar, solo que no los tengo en esta computadora, están otro, en otra, pero sí se los voy a enviar. All right. Y de verdad, que gracias y me da un poquito de tristeza, pero así hay que ser. Ojalá que estemos esperamos, en el próximo. Esperemos que sí. Yes. Yes, I sí, want to cry, sí. teacher. Ay, oh, no, me van a hacer llorar a mí también. Yo no, 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 voy a ponerle cámara. Thank you. Thank you sí, so verdad. much. Ya yes, sabes. Very nice. Thank you, Miguel. Thank you, Aneida. And thank you, everybody. De verdad, ha sido eh, gracias. Good night, guys. Take care. Tengan una excelente vacación. Si es, si es que van a tener vacaciones. Y si no, tengan una excelente siguiente semana. Sí. <laughs> yes. okay. Bueno, ya saben. Un gusto, guys. Bye, ya saben. Bye. bye. Take care. Bye. Cuídense. Yeah. Good night. Good night. Take Have care. Good night, you. you too.